അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വൈറ്റ് വരുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായി ചുടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ് ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടെടുക്കണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തീ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാർത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി മസാല തേച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് റെഡ് കളർ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിൽ ഞാൻ കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാനാണ് എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ടൈറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോളിഫ്ലവറും പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പാനൊക്കെ സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ നായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറുതീയിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ട്രൈ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ല അപ്പം ഗ്രേവി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് സോസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ മസാല പൊടികൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച